春天的时候，湖南安仁的人们四神旗鼓，赶场交易，吃药下田。陈赞文平时采集山野草药，以草药帮人治病疗伤。每年此时，他的亲友和徒弟们都会聚在一起，做草药炖猪脚吃。到了夏天，江南一带流传着用南竹叶制作乌米饭，来补益脾肾、安神驱风、乌发助颜。夏秋之际，在浙江平阳和苍南，人们习惯去采集十样白等等中草药，吃草药炖鸭，消除暑热湿气，滋润秋燥。菊花盛开的秋天，采菊花、吃菊花、喝菊花茶，对江西婺源的人们来说，可以润燥清肺，疏散风热，清肝明目。冬天一到，绍兴的酒厂开始投料酿造，黄酒活血驱寒，这些都是居住在各地的人们补益养生的重要食料。中国拥有极其古老的综合性营养学，很多食物被食用，很多农作物被栽培，就是因为它们的药用和营养价值。人们烹制食用的目的不是风味，而是补养身心。中医药和中国饮食“药食同源”的观念，深深影响着中国人的饮食生活。这些意义非凡的食物，形成了中国人的餐桌上最为独特的体系。Was fascinated the first time I, I, I arrived here in China. Is wow, uh, the quality, the diversity of your, uh, the food you have, the diversity of all the ingredients you have to work. So now I feel a little bit like. 来自西班牙的西医学博士露迪亚正在北京学习中医。他喜欢在学校的活动中交流中西方饮食里的食养观念。几个月前，露迪亚学习的课程。让他用五支膏治好了儿子的咳嗽。这次，露莉亚想要学会这个方子。五支膏的制作以生姜汁、牛奶、蜂蜜、白萝卜汁以及雪梨汁，严谨的讲究配比、火候，在慢熬成膏后，到达能够滴水成珠的程度。滴下去的时候呢，它还能短时间保持一个形状，不会马上散开。再静置，冷凝成合宜的状态，对于改善胸闷气短、干咳少痰、肺热咳嗽，具有一定的功效。枣泥山药膏，是露莉亚学到的另一道食养良方。将山药水泡去咸，削压成泥，红枣去核。蒸制处理为枣泥，用枣泥为馅儿，并以花木压制成型，做来简易便利。红枣补脾生血，山药健脾益肾，高品味道清甜，甘能入脾，易于消化，也是自古流传已久的病中滋补品。制作五支膏和枣泥山药膏的方法和材料，都呼应了食养观念中所强调的方便易得，不需昂贵，即能生效。中国饮食中，如何完成了滋味到养生的进步？中国食养体系的精髓和原则是什么？中国人又是如何在日常生活中实践和运用？如此深奥的传统，露莉亚没想到，她的中医学习之旅，向她开启了一个神奇的世界。原来，中国人以寻常食物来有效养生和疗愈，竟是如此普遍。早在唐代。
，药王孙思邈就说过：“夫为医者，当须先动小病源，知其所犯，以实治之。”直到今天，当中国人染患疾病之后，改变饮食内容，通常是要做的第一件事。在中国古代哲学中，世界万物相互联系，人体是宇宙中的一个微观世界。从人体到宇宙，都是由气来提供能量。简单的说，在食养领域，这种能量就是抽象的生命力，以不同形式存在于食物之中。朱杰擅长刀工，看似简单的蓑衣黄瓜，朱杰最多的时候能用双手同时切六条。而合格的蓑衣黄瓜必须间隔适中，切而不断，蘸料后才能入味而爽脆。黄瓜有提高免疫力、促进新陈代谢的作用。改刀后，平凡的黄瓜变身为艺术化的美食。嗯。八零后的朱杰，至今已获奖无数。他从小外出学习厨艺。对各大菜系都有心得，但是对于家乡的土菜，他并不熟悉。回乡之后，朱杰发现，从选材到制作，民间土菜似乎总有那么一点不同。在家乡的自然天地里，究竟藏着什么秘密？于是，朱杰投入精力去乡间学习。仙居是传统道家养生之地，从寻觅食材中，他开始实际接触药食同源和食养的观念，将食物从性味上加以辨别，认知每一样食物与人体的对应。莲子味甘涩，性平，归脾肾心经，补脾止泻，养心安神。这些艰涩的术语里，有古人对宇宙和自身的理解。虽然还一知半解，朱杰却充满了兴趣。随处可见的食材，竟然都有益于养生。家乡土菜的秘密，开启了朱杰的思路。你要突破的话，只有从原材料本身开始，再返璞归真，追求原材料，再把它做的呈现出一种美。他和朋友们一起走进乡野，从厨艺转而去寻求食物养生的奥妙。枸杞羊肉，羊肉性温味甘，归脾肾；枸杞性甘平，归肝肾经。配伍之后，七情和合，功能益气补虚、温肾暖脾。猪肚鸡，益气养胃；百合莲子，健脾润肺、除烦安神、养心助眠。在学习中，他们渐渐知道，原来家乡的土菜虽然是平时可见的食材，却都是依照中国传统食养的原则来制作。貌不惊人的艾叶豆腐，极可能是由高人按照地方特性和时节灾病所配伍出来的一道食养良方。豆腐干寒能清热，艾叶苦温能除湿。在湿热的仙居夏秋之际，食用艾叶豆腐能扶阳利湿、解热去暑，照顾百姓健康。这道看起来平凡无奇的土菜。
，普遍流传至今，显然不是为了好吃或治病，而是要适应自然，因时之序，为病先防。朱杰注意到，先驱土菜的做法，几乎都符合了传统炮制的观念。土灶大锅的使用，让食物以蒸炖为主。目的就在保有食材元气，让食物更有生命力。传统中医药材炮制的手法，比饮食烹饪技法还要丰富。运用炮制手法，目的就是要提升食材的效力，消除副作用，变得更安全、更有效、更容易被人体吸收。朱杰决定结合地方习俗和食养特质，从土菜里改造出一道道精品。在先居民间，会以鸡蛋加糖水或酒做鸡蛋茶，给客人滋补身体。但口感容易发酸、黏腻，也不好看。朱杰想用传统蒸炖的方式。用蛋把酒封住，来提升功效和口感。经过几个月的失败和尝试，朱姐终于让这道土菜升级变身。用冰糖、红糖调制糖水，添加老酒以补足元气。半糖半水、半酒半温，打入鸡蛋，文火慢炖。保持六十度左右的温度，酒气蒸腾，让蛋液悬浮凝聚，成型即止。关键在关火后不开盖，让蛋继续成熟，慢慢封住蛋和酒的元气，集中食物的生命力，造就一道堪称完美的食养珍品。以养生保健来治胃病的观念。形成了一系列的养生原则和方法，在饮食上强调食养、食节、食忌、食禁，药食同源、药食同工的理论，为我们提供了丰富的物质宝库和智慧源泉。我们中国烹饪是两把刀，一把大刀，一把小刀。自从在土菜里发现了不一样的家乡，现在朱杰觉得自己的厨艺之路还有很大的进展空间。他回归传统，投入到书法、绘画和印刻的世界。这些艺术讲究方寸之美，对菜肴摆盘的构图和布局有很大的帮助。嗯、呃，这个是白吉牛肉，是用白吉一个中药烧的。这道菜是那个，其实是我们中国的一个一道养生菜，它是那个从家乡土菜重新认识到自己的根源。朱杰感知到，食养之道。不单是追求饮食生活，更是一种生命境界的提升。先居农家的老人，是朱杰改造土菜后第一关的评判。在平淡的生活中，还有许多的食养秘密，就像这样安静的流传，等待人们去探索和挖掘。岭南蜀胜失重，这里的人们也有饮食上的应对之道。古人认为，湿热的气候水土不利于气的流动，气滞血瘀，生命力会降低。如果能选用合适的食养方式。既能有助于培养人体正气，运行气血，活化机能。
。山东人刘维荣，大学毕业来了广东，工作成家。阿姨啊，一会儿帮我留一斤菜心啊。在儿子周末回家前，刘维荣都要想出一道新的汤，因为这个山东家庭已经养成了广东习惯，每周都要煲汤来喝。来了。做好了吗？啊 ，OK， 马上过来。好的，等你二。哦。邻居向雪梅，几乎每天包办刘维荣的午饭。两位母亲共同的话题，总围绕着孩子们的成长，以及周末该煲个什么汤。嗯，就是那个菜头汤，尝一下。菜头啊？对呀、啊。哦，去湿的，这个去湿菜。哎这个祛湿对我来说现在非常是时候。别人都是咳，然后我是湿气，整我手上都冒了小水泡了。到到到到广东来就是一个长期跟湿气长期奋战的过程。天气问题嘛，嗯，所以广东人他很会做祛湿汤。嗯，这个我也要学。这米饭，这个米西米家的，人家家家都煲汤。我觉得我不泡汤就觉得好像没有融入进来一样，你你这个妈妈不合格一样啊！我比如说，哎呀，这一段天气怎么怎么样？我们要煲什么什么样的汤？对，大家都会有交流。如今刘维荣已经在广州生活了二十年，这里已然是这群新老广的新故乡。煲汤有点像中国的中庸之道，他会把各种的你个性的东西，你进去以后几种材料混进来以后，他就会出来一个。很柔和的，很舒服的，反正让你能好好入口的。你要不要学擀皮儿啊？不用。将来你大了以后，我们老了，你谁给你包饺子吃啊？以后不用这个，以后都机器人吃的好，以后都机器人，是吧？这精致活。儿子平时住在学校，刘维荣和丈夫工作也都很忙，只有到了周末，全家才会团聚。山东人爱吃饺子。自从来了广州，他们的餐桌上也开始变化。这个周末，刘卫荣将用新学的响螺片椰肉猪骨汤喂老家人。猪骨、响螺片、椰肉都是寒凉之物，配以带皮、姜块、陈皮一起煲汤，在湿热的环境，能清甜滋润、滋阴润肺。响螺片提前半天泡发，符合传统炮制观念中的水质，能去除微生物和杂质。瘦肉煲汤容易干而柴，要带骨髓才会滋润。为了营养，刘维荣给孩子选了兼具肥瘦带骨的肉。生姜能温暖脾胃、散寒除湿，对广州的人们有益。水开后，加入猪骨、姜块、响螺片，大火煮开，再转小火，慢炖一个半小时后，加入椰肉和陈皮，再煲十五分钟。陈皮是清药，椰肉清香，这两味此时放入才有功效，否则会挥发掉。煲出的汤色青而白，特别适合在夏秋季节喝。从山东来到广东后，一家人特别怕湿热。响螺片椰肉猪骨汤正能够生津止渴、解暑滋阴。本周的煲汤是否成功？没有人回答，只是看着汤一点一点被喝个精光。广州是一个极具包容力的城市。每周二晚上，郑雅珍和她的朋友们都会去给需要帮助的人派发食品和药品，为他们的健康提供保障。感冒药和那个镇痛膏。每一次做完公益，他们总会前往汤档去喝碗汤。因为我们广东人就是从小就会喝汤，就好像呼吸那么平常了
，你会感觉到在调理身体。这个汤是我的生命的一部分，生活的一部分。全广东最好的汤是哪一家？答案通常是我家。广东人一般喜欢自家煲汤，然而现代的年轻老广们很可能因为生活忙碌而喝不上汤。就在郑雅珍开始独立生活工作之后，爸妈第一次来探望，就发现她脸色不对，赶紧给她买了个电饭煲，叫她用简便的方式。自己煲汤喝。广东的天气吧，又湿又热，你感觉到气压又很低，湿气会很重。呃，闷热的时候呢，也会很容易上火。那自己住在外面吃完饭，就回到家里就是睡觉啦，然后也没有什么自己调理身体的这个机会。在爸妈的叮咛中，郑雅珍一步步摸索，逐渐懂得了养生之道。热心公益的郑雅珍，在调养好自己之后，她在自媒体中发表做汤心得，让读者能和她一样，简单煲汤，身心健康。郑雅珍的爸妈十分支持女儿的公益热情，他们过来帮助郑雅珍拍照。不过，主角是汤。拍了，好给女儿的自媒体增光，图解煲汤顺序，让读者容易明白。嗯，有点搞笑。对，对女儿煲的汤有意见时，他们也会出手干预。嗯，一盅汤，把全家都凝聚了起来。好靓啲喎。嗯，咪唔收货噶噃。嗯，好啊。拍我靓啲啊，唔系话够肉。哎呀，哎呀，哎呀，哎这周，郑雅珍要发表分享给读者的汤，特别针对年轻白领。会注意到一些漂亮的美女的白领啊，会想了一些花椒的汤，让他们去养颜，可以让我们都市的人的肺部会有一个滋补啊、修复的一个功能哦。因为滋补，所以爸妈喝也很好，但做法上要有改变。这些食材配比，能补中益气、滋阴养颜。需要事先泡发的花椒，富含胶原蛋白，补肺气、生肾阴。然而，因为爸爸痛风，喝不了传统老火汤。郑雅珍要想办法降低嘌呤，减少煲汤时间，还要入味。他把鸡腿先去皮、去脂肪，切块切小。与姜片一起放进炖中，炖煮不超过三小时。这呼应了中医和中国食养文化，根据每个人的体质特性调整改变。在最后倒数二十分钟时，再放入倒地药材，文火慢炖。要是过早放入，这些药食同源的材料会失去药性。最后五分钟，迅速放入花椒炖煮，关火后不能马上开盖，要等锅里平静下来，食物元气全回到汤里。花椒炖鸡汤，汤色清亮而滋补，特别适合在冬藏和春生时饮用。Hello， 嗨，我来送汤噶。呀，今日早啲过嚟。郑雅珍在自媒体分享煲汤的方法和心得，收到不少反馈。但是有些年轻的读者，因为各种条件，没有时间煲汤或出去喝汤。郑雅珍就尝试接单，给写字楼里的他们做汤、送汤。郑雅珍在想，喝汤的文化，能不能像喝下午茶一样？变成广州白领们的日常，让煲汤成为人人都能有的食养观念，长保安康。应该可以，毕竟广州人早就有了煲汤喝汤的习惯。
从食物中获得充足的元气，抵御湿邪，取得身体与环境的平衡统一。他们将饮食调养的心得，进一步化为了人际间的互助与社会的公益，促使更多人养出正气，固本培元，康健无极。几千年来，食养文化深深根植在这片土地，源远流长。在广阔的中国，各地的人们都拥有自身风土特色的生活实践。在福建平南，人们买草药就像买菜一样平常。绵延的大山里，长期缺少医疗资源，让平南人懂得了把乡野草药融入家常便饭的奥秘。遗憾的是，自古以来，平南民间的食养知识，几乎都只靠口传。苏维邦退休后，就加入了当地老科技工作者协会，想要把平南的草药。系统的调查整理起来。中国的食用植物大约有两千多种，药用植物还远远超过这个数目。中医药丰富了中国人的餐桌，药食同源的思想，也扩大了中国人对大自然的理解。在蓟头村，这里的人们对田间道旁的所有植物。几乎都有着药用上的认识。这个是铁蛮荠，铁蛮荠它就是嗯吃了去月子里面那个湿汗，湿汗的最好的。还有这个是拿路虎，拿路虎就是最大的功效就是治腰痛，还可以去寒，这个头跟叶子都可以。黄如巧和哥哥黄如贵擅长以草药入菜。他们使用的每样食材或药材，都是就地取材。苏维邦记下了他们的菜谱，想着等有机会，一定把其中的草药知识整理出来。中国人懂得跟着季节吃东西，用本土草药做菜，也要应时应季。春季好养肝，《黄帝内经》说：“肝苦急，急食肝以缓之。”鹅肉甘甜，关门草清肝，日日有解毒，山韭菜正当时令，配伍起来，就是平南人朴实无华的春季食养菜。芋头能健脾补虚、散结解毒，酒糟能活血止痛、温中散寒。这两味都属于药食同源，做成酒糟芋头面，就是冬季好食补。搭配其他食材当然有特定功用，然而单纯的酒糟芋头面，清雅纯粹，更能感觉平南人以食养理念和创造力。对天然食材表达的敬意。大伙那不是不在店里面就在。他店在哪里啊？他爹就是那一栋。那打脚哈。黄如巧告诉苏维邦，蓟头村在古代出过一位名医，据说有医书留给后代。苏维邦立刻让黄如巧带他去找，想看看书中有没有本地草药的详细记载。没有收获。苏维邦又听说还有另一家以卖青草药而闻名的农户。哎，什么草啊？这个，这个草我不教给你，教我一教了我记，教了就问你学科的，这个不教，这个就指望指数，不教给我是吧？秘密太多。
这反而让苏维邦对草药更有兴趣。这一天，他来到长桥镇，有户姓汤的人家，流传着草药歌诀。仿佛像是练武的口诀。我们都是跟着大人，一代一代都跟着大人，然后他们去拔草，我们也跟着去拔草，然后拔草我们就认了。如果是在三十八度以下的这个感冒，就吃这个寒草茶就可以了。我们出来也没去打针。汤家的人说，祖上是村医，曾经开饭馆做生意，到这一代还会做几道有本土草药的食养菜。这些菜都是炖煮的，以讲求保有食药的元气。认识食材和药材的特性，用它们去平衡人体与环境，搭配季节，才能有效养生。平南人认为，嫩鸭肉滋阴补肺润燥，母蒿解表退热止咳。秋燥之际，可以适当的食用母蒿蒸嫩鸭。小肠和败酱草，平南人认为这两味都属于寒性。山野间常见的败酱草，只需简单煮汤，就有利于在夏天。解毒、利尿、清热。输了，哎呀，哎呀，这个我平时一般人我是不拿出来的，是不是？是，又是宝贝呗，宝贝。苏维邦还发现汤家的年轻人热衷于收藏药书，调查当地药用植物和食养药膳的计划。拿出来吧。没想到都有了新的进展。覆盆子，这是用的，清朝用的很多。实际上，很多蔬菜都可以做药膳。你这个倒都是药蔬和药膳蔬，能不能送我一本啊？那不行了，这个我都珍藏在那里。<笑>宝贝人，宝贝。苏维邦的调查持续在进行着，然而很少人知道，苏维邦加入的平南老科技工作者协会，目前的工作人员，实际上。就只有他一个人。五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味和而服之，以补精益气。无论在偏僻的乡村，还是喧闹的都市，中国人食物养生的观念早已根深蒂固，形成了特色鲜明的健康文化和实践。在漫长的历史中，让人口繁衍、文明延续。大家想想，长期失血的话，身体状况会是什么样子呢？贫血，贫血，然后又会。今日的北京中医药大学，既维系着中医药传统，又十分的国际化。这里时常有中国的年轻人过来参观，也吸引了更多外国人前来学习。来自世界各地的人来体验中医药文化养生的魅力，在这个学术殿堂已是屡见不鲜的现象。中国人健体养生的核心，中餐、中医药和武术。正是世界公认的中国文化代表元素前三名，这让一批批的参访者兴致勃勃地做了各种尝试。我不知道什么心火，我给大家解释一下。心火，心火，比如大家伸出舌头，舌尖，舌尖是红色的，说明你有心火，可以经常用这个莲子心泡点水喝。移民纽约的郑洋洋。也来到了这里留学。几年前，他觉得长辈和自己的身体都不健康，就尝试了自己进补吃补，身体反而感觉更差。郑洋洋觉得不能再道听途说了，他决心到北京来好好的学习中医。求学心切，郑洋洋经常一个人关在房里学习。
，不明就里的同学们觉得他很神秘，私下都叫他老巫婆。痴迷于中医学习的老巫婆躲在房里，配笔、制药、施针、艾灸，严谨有据的传统中医，一切对他都是那么的新鲜。中医药改变了郑阳阳的观念和生活。以前在纽约爱化浓妆的他，现在改用中医药材料，自己制作化妆品。做两支哦，不一支的话太难弄了。好、啊，你知道这个白色是什么做的吗？这个原先白色用完了，然后我用茯苓粉做的，之后可以多研制一些用中药来做的口红。那样子在用的时候，它又有一个功效在。林，你要不要来一点？可以啊，我可以哦，真透哎。从唇尖到舌尖，中医药重启并修正了郑阳阳的食养观念。这道流行于福建的淡酒，活血化瘀，对于消除女性生理期的不适特别有效。但是它药性强。平时不可多吃。比起以前不得法的瞎吃补，郑阳阳现在已经懂得，要过有礼有节的食养生活，并且常常通过各种网络，与热爱食养生活的小伙伴们一同学习探索。咱们现在是冬天，冬天呢是这个呼吸系统疾病高发的季节，所以病人也都比较危危重。王泽平目前就读于北京中医药大学的齐黄国医班，认真仔细。这是学校重点培养的顶尖班，必须从本科一直读到博士。自肠道出现了长时间的慢性的腹泻。那么腹泻日久，王泽平未来的博士论文已经决定要走食养的相关研究方向，因为食养既是中医常用的有效方法，也是人们比较容易接受和实践的疗愈方式。目前，王泽平有个迫切的愿望，这也是他特别想专注研究食养的动力之一。几个月前，他的母亲做了化疗，母亲种种不适的反应，让王泽平放不下心。现在有啥不舒服的吗？还？现在凡是肚子好了，就是有时候有点没劲儿。哦。肚子不拉了，好利索了，也不疼了，胃、哦、也不疼。你要是不拉肚子，那个山药也可以继续吃。睡得怎么样了？睡觉。睡觉也行吧，但是还是不像以前那么好，但是比比化疗时间强多了。啊、嗯，这个药膳房不错，嗯，它补益脾胃、固肠止泻，还养血安神。并且你看，他对这个。王泽平积极寻求各种方法，想帮助母亲减轻不适感，恢复健康。他从图书馆、老师、同学各方面。寻求有效的食养验方。我们人类主要解决什么问题啊？主要解决两个问题，一个是怎么吃饱不饿，再一个是怎么健康不病。这张仲景提供的当归生姜羊肉汤，它具有益气血、驱寒邪、止疼痛的作用。针对母亲的症状。他找到了几个方子，王泽平每样都自己动手做，自己尝试口味。针对腹泻，可用山药鸡子黄；针对睡不好，可用酸枣仁；针对怕冷，可用当归生姜羊肉汤。为什么一定要自己尝试呢？我觉得药膳很多时候可能。方子就是那个方子，但是我一直坚信的是，就是如果一个有感情的食物，你倾注了感情进去，它会有一个不一样的力量。把
们只要有拔萝卜就可以治很多的病，是吧？对，可以消除理气。与王泽平一样，郑阳阳他们也迷上了去实践各种食养配方。蕴含在食物中的这些知识，让他们渐渐清晰了自己未来发展的方向。传统而深邃的食养知识宝库，丰富了这群年轻人的生活与事业。他们沉浸在其中，学习并且实践，时刻都感到新鲜。年轻人的朝气，也让古老的中国食养文化，激荡起一波波的活力。你猜一下里面有什么呀？当归。当归。厉害。当归味很重。对对对。呃，生姜。哦、oh, ，因为生姜可以解鱼蟹毒，所以一般我们煮海鲜都会稍微放点生姜进去。到了年底，学期即将结束，王泽平一直在练习，他准备放假回东北老家，给疗养中的母亲做上一道完美的食养药膳。把山药与鸡子黄煮熟，依比例碾压成泥做粥，简简单单。可王泽平做来，每一刻都专注而不涣散。王泽平觉得这个食养方有助于母亲的康复，他期待着能够早日回家。郑阳阳对各种食养的知识也越来越感兴趣。他们常常光顾各种药材市场，对他们来说，就和蔬菜市场一样。不错哎，好看好看，嗯。年终将至，他们准备举办一次为了告别的聚会。这也是这些来自世界各地的小伙伴们，最后一次在学校里迎接新年。看一下石头，石地下。哦，还有一点淤、哦，是啊，就又胖又白，又有点淤。寒散腹中痛，及胁痛以及者，当归三姜羊肉汤煮之。哪一本书？金匮要略。哪一张？寒散，突然病篇。第几张？第几张？二十几吧，突然病篇。哦，没关系，算了，了不起。<笑>跨年聚餐的菜品都是以食养为主题。每个人都要做一道不同的食养菜品，这既是对几年来学习的检验，也是为了伙伴们结下的情谊。哎，哎，哈喽，你们哇哇，刚从哪里回来？你看就知道刚从韩国回来。当归生姜羊肉汤吗？哇，不愧是学霸。那个是药汤味道还是能？晚餐的主角。是源于东汉张仲景的当归生姜羊肉汤，温中补虚祛痰，适合冬季食养。羊肉加入料酒烧开，以松化质地，解放基底。而后加入生姜，再次以大火烧开，转小火慢炖。一个半小时后，加当归再炖十五分钟，吃来。就能让人气运血行。不要随便加料，因为每加一味，可能都会改变它原本男女老少皆宜的功效。当归生姜羊肉汤是要以补做清，扶正去邪，不该因求美味失去原意，而要讲究功效。他值得是八，很快就是无限大。但我们希望无限大。五、四、三、二、一，新年快乐！新的一年里，他们学成毕业之后，将回到各自的国家和地区。传统的食养文化，也将因为像他们一样更多年轻人的加入，开始新的发展和传续。用食物来实现疗愈与养生，在人类的历史上，每个文明都有自己独特的实践
，追求固本培元，养正攻邪，方便易得，以日常手段来强身去痛的基础理念，构筑出我们的现代食养体系。古老的传承里，仍有着我们尚未知道的价值。是传承的责任，是安身立命的手艺，是爱和陪伴。品味食物背后的温暖人生。